Presidente. dadating sa inyo yung pera. Wala lang korupsyon, dadating sa inyo yung lahat. Huh? Sa may mong hindi, uh, anak, uh, na mabal kayo, Presidente? Salamat, Presidente, na nakakamad ko na sa tao. Okay. Uway ba ko? Uway ba ko? Gadahong among uh, uh, <laughs> namano sa aking wapa. Huwag oh, ka nangiiyak, ha? Huwag oh, ka nangiiyak, ha? Wala nangiiyak. Ka naghilak, ha? Jadi, ang gobyerno may pera. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Rodrigo Roa Duterte. Mari na po tayong upo. Sa puntong ito, tatawagin po natin si Mayor Jean Dino Roquero para sa kanyang welcome remarks at pangkalahatang salita tungkol sa programa ng DA para sa mga magsasaka. Thank you. Today is a historic date for Pikawayan and the Pikawayanons. As the highest leader of the Republic of the Philippines, His Excellency President Rodrigo Roa Duterte, visit our town, isang karangalan po na maituturing namin ng taga-Pikawayan na mabisita dahil sa kagustuhan makausap at mapaabot ang tulong ng gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Bilang punong hikotibo ng bayan ng Pikawayan, sa ngalan ng mga Pikawayanon, nais ko pong ipabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa mahal na Pangulo sa inyong makasaysayang pagdalaw sa araw na ito. To all the Cotabato Farmers, Department of Agriculture National, Regional and Provincial Officials, Cabinet Secretaries, Presidential management staff, our co-government workers from the line agencies, local and barangay government units, academ, security forces headed by the presidential security group, and fourth state of the government. Welcome, kamo sa banwa sa pikawayan, mayad ng gabi sa atong katanan. Mayor Rokero. 
Ngayon, tatawagin po natin si Department of Agriculture Secretary William D. Dar para sa kanyang pangkalahatang impormasyon tungkol sa programa ng Department of Agriculture. Mr. President, distinguished guests, Senator Bongo, Senator or Secretary Manny Pinol, the Mayor of Pikawayan, Mayor Rufero, Secretary La Peña, distinguished guests and the uh, farmers of uh, Pikawayan and Libuangan, magandang gabi po sa ating lahat. Mr. President, we came here last November 16 to have the dialogue with the farmers of Pigkawayan and the other neighboring towns of North Cotabato. During that dialogue with the farmers, Mr. President, there were a number of concerns presented before us, and these are the following. And I am going to update now the actions taken by the respective agencies, not only the projects under the baton of the Department of Agriculture, but all other agencies such as the National Irrigation Administration, the Land Bank of the Philippines, the uh, National Food Authority, and others. First, there is now an ongoing construction of farm-to-market roads projects worth more than 31 million for Pig Kawayan, Mr. President. These are the concreting of Barangay South Manuangan to Barangay New Kulasi FMR, Barangay Ga South Manuangan and Barangay New Kulasi Concreting of the Sitio Dalumangkom, Sitio Lampaki, Campo 3, Barangay Kemarag, FMR, Barangay Kemarag of Pigkawayan. <clears throat> Mr. President, they also requested farm to market roads projects for 2021 and the Department of Agriculture Regional Office in Region 12 have validated these proposed farm-to-market road projects in this area worth 175 million pesos. This will be properly uh, projected in our proposal, Mr. President, for 2021. Also today, Mr. President, as you have approved during two cabinet meetings ago, that we will now give out to the rice farmers financial assistance, particularly those stealing one half hectare to two hectares so this unconditional cash assistance have been rolled out in some provinces starting third week of December. And today is a very historic day for North Cotabato because there will be for all North Cotabato 40,800 farmers that will benefit from this cash assistance of 5,000 pesos each. So the total amount to be given within the next three weeks to cover all these 40,000 farmers is 204 million pesos. Earlier, Mr. President, during the time when the prices of palai was uh, going down last November and December, you have also approved the giving out of sure aid loan assistance to rice farmers numbering 23,447 farmers right here in North Cotabato at 15,000 pesos per farmer, those stealing 
one hectare and below. And the value of this assistance, Mr. President, is 186 million pesos. You have been briefed by Administrator Bisaya in regard to the concerns irrigation for Pigkawayan and surrounding municipalities. NIA will now have immediate response this year to improve the water management efficiencies of the communal irrigation systems covering some 1,147 hectares and uh, one national irrigation system, a portion of the Libungan RIS covering 1,575 hectares. Now, as mentioned, Administrator Bisaya has now started the process of constructing uh, linings of the canals and many other interventions. Further, Mr. President, let me mention also that the amount uh, for these projects for irrigation, uh, uh, rehabilitation of the communal irrigation system is totaling 12.2 million pesos. For the longer term solution, Mr. President, for the irrigation requirements of Pigkawayan and other municipalities of North Cotabato, they, the National Irrigation Administration under the leadership of Administrator Bisaya, are now in the final stages of conducting feasibility studies for two big irrigation systems. One, the Boldon River Irrigation Project and two, the Libungan and Malitubog Multipurpose Irrigation and Power Project to enhance the water supply of Libris and increase its area by 3,500 hectares. So, these uh, two projects will be accelerated in terms of their construction so that in the very near future, the farmers will be benefiting from these irrigation projects. Mr. President, today, from the Department of Agriculture, we will be turning over in your presence, or you will be turning these projects to the recipients per province from the Department Banner Programs for Cotabato Province, Mr. President, 16,832,386 pesos. Walang palakpak. <laughs> South Cotabato Province, 11,712,000 pesos. Sultan Kudarat Province, 19,400,000 pesos. And Sarangani Province, 10 million 102,000 pesos. So a total, Mr. President, of 58 million pesos coming from the DA program, banner programs. Now, lastly, let me mention, Mr. President, that the National Food Authority is also here. They were there during that dialogue, November 16, and they have accelerated as well the procurement from the local communities and just to mention that they have improved from a 2.8% procurement in terms of the total, if you base it from total production, this last year they have procured 5% of total palai production in the area and the same is true for the Philippines. Administrator Judy Dansal has accelerated and is now readying again the procurement of Palay next season and 
seeing to it that this time around, wala nang masyadong problema sa pagbaba ng presyo ng palay. NFA, Mr. President, has planned because we need to expand the warehouses that are there in various strategic localities of the province and or other provinces. There are two proposed locations for the construction of warehouses. One is in Kilada, Matalam, four hectares. The proposed project will be good for 100,000 bags capacity warehouse with a provision of 3,000 square meters sun drying pavement. The second project, Mr. President, is in Baguer, Libungan, in an area of two hectares with a capacity of 100,000 bags warehouse with a provision of 3,000 square meters sun drying pavement. So in all, Mr. President, these are the very concerns that have been responded to, and this is just showcasing and highlighting that the government under your leadership is really, truly for the farmers of this country. Maraming salamat po. Maraming salamat, Secretary William Dar. Sa ngayon, atin pong inaanyayahan ang ating Pangulo kasama si Senador Bongo at Secretary Dar upang iparangal ang certificate sa apat na magsasakang leader ng Region 12. Una po ay si Ginong Dante P. Kudal, ang presidente ng Mitsaya Pigkawayan Libungan Kabuntalan Federation of Irrigators Association. Ang kanilang asosasyon ay tatanggap ng 500 bags ng certified palay seeds, 500 bags ng urea fertilizer at limang unit ng hand tractor. Ang susunod po natin na recipient ay si Ginoong Noli Haligado, ang presidente ng Busok Liberated Multipurpose Co Farmers Organization. Sila po ay tatanggap ng 100 bags OPV corn seeds, 100 bags urea fertilizer at, at tatlong unit ng hand tractor. Ang susunod po ay si Ginoong Roland Nogalada. Presidente ng San Jose Communal, Communal Irrigators Association. Sila po ay tatanggap ng limang daang bags ng certified palay seeds, limang daang bags ng urea fertilizer, at limang hand tractor. At si Ginoong Felimon Bongbonga, ang presidente ng San Emmanuel Community Association. Sila po ay tatanggap ng 500 bags certified palay seeds, 500 bags urea fertilizer at limang unit ng hand tractor. Inaanyayahan po natin ulit ang Pangulo kasama si Senador Bongo at Secretary Dar at, at ang Land Bank of the Philippines President na si Ms. Cecilia C. Borromeo upang iparangal ang cash cards sa tatlong magsasaka ng Libungan, Kota Bato. Sila ay si Ginoong Jesus Dacchiado. Ginoong Mar Marlon Bartolo. Ginoong Marlon Bartolo.
at ginoong Andres Kahilig. Ang kabuuan po ng ating ipinamahagi ngayon ay 58 million pesos. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. At atin po ngayon tinatawagan si Secretary William Dar upang ipakilala ang ating Pangulo. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Lingkod lang, Anay. Ah. Agriculture Secretary William Dar, Mindanao Development Authority Secretary Emmanuel Pinyol, Senator Bongo, Commander ng Kapgo, uh, Puro Batsdere. <laughs> North Cotabato Governor Nancy Cotamgo. <laughs> Ang manalo ito, popular. Municipality of Big Kawayan, Mayor Giandino Roquero. <laughs> Fellow, kasama ko sa gobyerno, mga kaigsuunan ko. Uh, may English online ah, in English speech. Di ako kabasa kanina. Why ko na it's English. Actually, I'd like to go in and out in any dialect. Te, sin o taga ang taking? Are para so kadamo nga You know, uh, first of all, may ara na ng mga tao, programa, presidente, noon pa. Always farmer, farmer, farmer. Kagpag-abot siyang panahon, why man niya? Oh, oh, no help. No, no nothing. Except that there is always talking. Do you know why? Te gusto mabaw ang nga nung ang Pilipinas galubog perme hantod karon te because of corruption. Tingnan mo yung rice dresser niyo. Kakag ka bakal ka sa equipment tanawon mo nga after sale service. Ka magbakal ka ng ten aeroplano kung dugay ko nang para diha sa langit. Kung ano man eh, siya, why? Baka sulod ta, hangin, ha? di na ta makasibog. Pulinti lang, ikaw paggawas mo, kaya kahuwat na mga tao sa big kawayan. Sa so, okay lang, before dark, makalandig ta. So, ang Pilipinas, parang ganun. Kumbaga sa uh, uh, runway pa, Gasigi lang adagan sa runway nga taas nga pila nakatuig why man mag take off you know why because of corruption that is my experience that i will nga share ko sa inyo nga mao kana kani ato paski na to bili ng basta sin all lang makahatag ng kickback din abali ng farmers basta Pag-abot siyang TV at mga media, okay na. Tapos, alay. And the farmers are left on their own with the equipments that they cannot use. And if ever at all, if used, it is always have a very limited 
uh, useful time. The reason is, kakabagagdaon sang equipment, why na niya matuan kung sino, mga ihinti lang na. Tinay mga, why ko gitudok nga tao, pero kung sino ka bakal anak para sa inyo, putang inatarantado talaga ang walang hiya. May ara ko tao sa isip ko kung sino, sabi ko na bale, patayin ko na lang tong putang inan to. You know, you have wasted dun. Why? Kasi kag may program ka, di may follow up. Then tanawon po sa taas kung na-implement pa na. Nasa panahon ko, marami na akong mga director. And I'm warning everybody in government, do not go into corruption. Pag may corruption, I will not give you the time of the day. You have to pack up and go. The latest was a high-ranking official of the Philippine National Oil Company. Hindi, hindi ako magdadalawang isip. Ni cabinet member, hindi si Manny. Manny is still a cabinet member. Kaya lang sabi ko, pumunta ka doon because you know the terrain, kag ang social order doon, kag ang mga tao. Hindi man na masurbat sa military, tanan. Mahurutaan na yung sudalo ko kung magsigit na patay. So, you have to really, unfortunately, do two years na lang ako. Pero gawain ko ito, sabi ko sa lahat ng sekretary ng mga departamento, do not go into projects which you cannot finish within the two-year time left for me in office. Gusto ko, kagaya ko nung mayor ako, lahat ng projects ko calibrated in the sense na pagdating ng panahon, pag alis ko sa opisina, malinis lahat. Ang mga sakyanan na assigned sa akin, uli ko, in order. Kag sa mayor ako, for 21 years, sa Davao City, naging congressman ako, naging vice mayor ako sa anak ko. Te, kilala ninyong anak ko, itong Butangira. Nagkadto na ba siya ngayon? Eh? Te, nagmotor na anay. Huwag nagibuhat kundi magmotor at uh, mangulata. Pero, well, that is what I pass to my children. Anything. Huwag lang corruption. Ako, anything. Forts, I have plenty. It was, but never, it was not an issue about money. Kakag babae, dire babae dito, babae, babae pariho rin kay money, babae dito, babae. Si General, ano, babae rin. Ganun lang yan. Ayaw nang umuwi. You know what? Human frailty. Men have feet of clay. Lahat naman tayo may pang ano. Pero dito sa gobyerno, kung ang weakness mo ay pera, talagang kawawa ang tao. So all of these projects will be finished. Sigurado yan. Ang, ang gobyerno may pera. Pakita mo naman sa appropriation ngayon mag-abot ng trilyon. But, palagay ko pa naman yung trilyon, four, four billion, four trillion budget. Dapat talaga, I, I want to see the last peso na dadating doon. Wala akong ginawa kung hindi mag-audit ng performance pati sa anyong pera. Sinusundang ko yan. Uh, I was capable about You know, the appropriation of this year when I uh, first assumed in office, irrigation, kita ko 50 billion. Kaya naghahanap ako ng tao na sabi ko, mabigyan ko, itong 50 billion, 
magiging walang irrigation mangyari dito. Puro ihi na lang ng tao ang makita mo na tubig. Kaya I chose uh, General Bisaya. I was about to retire. And I told him, just use the money. I do not care. Kung kakapisina ninyo may allowance, isagad mo. If allowed by law, and you have this discretionary fund or whatever, isagad mo. Okay lang. If it's allowed by law, sobrahan mo. Gusto mo. Pero huwag mong galawin yung pera para sa tao na naghihintay. You remove corruption and you would have performed about half or a third of the performance of the past. Ayaw ko na lang mag, ano ko ng tao. Ta wala na rin. What's use of? Tapos na. Nangyayana. Na. Hindi mo na makuha yung pera. Pero ngayon, gusto ko talaga, as of last year, yung pera ng tao dadating talaga. Ay, yung mga gobyerno, mga director, if you are allowed allowances, go for it. Basta legal at inalaw ng departamento, go for it. Maximize it. I-max mo. Pero putang ina, huwag mong galawin ang pera para sa mga puri. Yan lang ang mensahe ko. How many administrations? Punta dito, magulo ang tao. Ah, Duterte, putang ina mo. Magkonsulta ka doon, maglanding tayo. Kaya ako napunta rito kasi talagang busy ako. Marami akong problema. May mga walang hiya pa sa itong mga water concessioners. Ay, sabi ko, ito, uh, ang tanong ng politika, saan yung big fish? Ah, Duterte, wala habol lang yan, yung maliliit na. Saan yung malalaki? O, malalaki, ito na. Ibigay ko sa iyo, ito, ang inunto. Pag hindi ito nagkaintindihan, sila ang mawalaan ng pantalon, hindi ako. Kaya, ganun na lang ang protection ko. Minumura ko talaga yung mga, hindi ako galit sa mga mayaman. But usually, or historically, It has always been the oligarchs yung sa taas. Mamili sila ng presidente, ng kandidato, pag nandoon na puro pabor, pabor, pabor. Eh, ako, tinulungan ninyo ako. Dito sa pigkawayan, almost landslide. Mabutit na lang, walang nabibig. Kapag sabi nila noon sa eleksyon, Mayor, landslide kasi big ka. Landslide talaga. Sabi ko, ilan ang na walang patay? <laughs> boto yan, Mayor, boto. Ah, boto. Salamat naman. So I never had the opportunity to thank you tonight upon my oath of office. I said, I am a worker of government and I serve the people. Klaruhin natin yan. Klaruhin natin yan. Ito itong Pasko, huwag mang kugip. Teka, asultin ako daan. Ilang, uh, bigay mo na lang sa iba. Kasi, ano, ano, ano bigay mo? Relo? Or what? Hindi naman ako magamit yung mga gold-gold. Hindi man ito diwal-wal. So, Ganito na lang. May may ara man si Bong uh, number sa akon before he became a senator. He was also my previous aide. Kaya lang, swerte ng buhay. Pero I guarantee you that this guy is very honest. Ito yung may ari. Kag, kag nabisita kasi Dabao, 
nakanto ka mo si Davao na o to ng Ponciano likod ng UM isang block kay ang Tesoro Printing kay Bung mana o to to, to. kaya ginamit na maliit nila hindi kasi nila kilala Lasal graduate ito kaya alam sabi ko anong Chinese school ka mong kasi hindi ako Chinese school sa Lasal ako na graduate ako ah kaya pala hindi marunong mag-incheck. Totoo. Wow, bogok man ito. Hindi marunong. Hanggang ano lang. Hindi marunong mag-incheck. So, tawagan mo siya. May number siya. Or the 888. You know, pag nag-report kayo ng government official, tawagan mo 8888. Sabihin, huwag ka na magbigay ng pangalan mo. Sabihin mo lang, ito yung assistant director dito, hiningian ako ng tawagan ko yung number mo. Huwag ka pangalan mo. Tapos usapin kita kung anong ginawa. Pag may panahon ako, lilipad ako dito para sampalin ko lang yung putang inasarap mo. Pag hindi, ito, ito. Totoo yan. Ako lang ang patatanay ng sundalo niya sa PSG. Ako lang ang mayor na nagbubugbog talaga dyan sa Malacanang, sa loob. Lahat, pati polis, hindi bugbog, pinat. Yung unang round na sinabi yung mga polis na may, may mga kaso, medyo mga maldito, eh nag-gripasabi ko, Papuntahin mo yan dito yung mga yawa niya. Tapos hindi ko man mabugbog niya kasi maraming media. Sabi ko magtindig kayo dyan sa Pasig. Ha? Tindig kayo. Huwag kayong umalis dyan. Utang inak po. Nakita kita yan. So, trabaho na ako hanggang gabi. So, yun na sabi ni mong mayor, yung, yung polis. Wah! Bakit? Nandoon pa sila. Bakit nandoon pa sila? Sinabi mo kasi mayor na maghintay sila hanggang sabihin ko makauwi. E mag-aalas unsi na, walang kain. Ay, yung iba nag-umiihi na sa pantalon kasi... Ay, yung mga maldito, alam mo, ka, karamihan ng polis, about 97%, 98%. Puro mababait yan. Yung sundalo ko, mababait yan. Kaya, at saka mahal ko ngayon kung bakit dublado sweldo nila, pati yung militar, o sabihin ko sa inyo. Kapag may gulo, ulit sundalo. Pag may magkidnap, maghabulan, 24 oras, ulit sundalo. Pag mas may sunog, ulit sundalo. Pag may baha, punta kayo doon. Polis sundalo. Pag may landslide, maraming tao na baon, lumabas ka sa kampo. Kutkutin mo yung patay dyan. Polis sundalo. Wala mo utusan. Alam lahat sila. Lahat na problema na hindi kaya ng mayor, magtawag agad dyan ng polis. Kaya kita mo, ito silang mga sundalo pag ng kampo, pinabukasan mag-patrol sa labas, polis. You know, in the law of averages, tayo makauwi sigurado. Pero na lang kung ambusin ka ng karibal mo sa babae. Yan lang man ang dahilan dyan sa ambos, sa babae man. Walang iba. Pero ito sila, maraming kalaban. Enemies of the state. Pag maglabas ng kampo yan, nandiyan sa istasyon, detachment. You know, about 60% the danger of dying in the line of duty. Sila yung expose. Sila yung maharap ng bala. Kaya naman, sabi ko, sa sakripisyo ninyo, dublohin ko yung sweldo ninyo. Kaya maraming mayaman na yung mga polis, yung mga babae, 
mga dalaga doon sa aking kampo sa, sa malapit lang ako sa kampo na gatray lahat ng babae doon na polis nagbili lahat ng kotse tapos nagalit yung mga opisyal kasi yung magagandang parking inagaw na ng mga polis woman so nagalit tinawag tinawagan ko si yung CEO nila sa iyo total lalaki kayo yung kotse ninyo no? doon malayo malayo sa kampo doon na kayo doon kayo magparking bigay man sa mga babae kasi kasi opisyal ah opisyal opisyal kasi para daw sa mga opisyal mabuti lang yan ano ibigay mo yan sa mga babae mga opisyal maglakad kayo total mga lalaki kayo pero marami nang yumaman sa mga pulis hindi yaman na yaman ibig sabihin komportable ang buhay Kaya naman, in exchange for that, sugal ang buhay nila. Ngayon, kung mayroon pang kulang dito, tell me, tell me immediately, now, tomorrow, o nandiyaman si Secretary, kung mayroon pang naiwan na pwedeng ilan reform, pilitin kong ilan reform yan. Sa negros yung mga kapatid niyo doon, lahat yung mga tenants na ayaw ibigay yung lupa sa kanila at gusto lang bayaran. Sabi ko kay Castriones sa Agrarian Reform, ilagay mo na. Ilagay mo na, pilitin mo. Ilagay mo, magpasama kayo ng polis. Because that is the law. The law says, give it to the tenants. So, kaya malakas ang insurgency dito dahil dyan. Yung mga sugar, ibigay mo na. At sinasabi ko sa mga ari ng lupa, there is always a time for everything. And if you are a Christian, I will refer you to the Bible, Ecclesiastes 3. There is a time to be happy and a time to be sad. A time of plenty and a time of want. A time to be rich, but a time to be just an ordinary. A time for everything and a time for nothing. Time to be happy and a time for grief. As always, there is a time to live. Time to be born. And it's time to die. So, walang permanente dito sa buhay. Kayong mga may-ari ng lupa ng lalaki, sa bagay, wala na ang land ko. Pero pag hindi pa ninyo binitawan yan, pipilitin ko yan. Hindi pipilitin ko na gusto ko magdiktador. Hindi ako gagalaw hanggang walang batas Kaya itong mga polis, pati military, take comfort when I say do it, do it, because I will never order you to do an illegal act. And if by chance, kaga I, uh, International Criminal Court, sabi ko, trabaho lang kayo. Basta wala lang yung personalan. Huwag naman yung barilin ninyo na nakahiga na yung tao, nakaluhod. Mayroon pa lang ilaw, bakit kayo nagtitipid? Eh, pangit na nga tayo. Kakawala na yung sunong ko dito. Ang mga ulol, ito talagang opposition. Ayan, ayan. Totoo, kikinig yan. Nationwide to. Sabi nila, yung mga tao daw may sakit sa kidney. Umiitim daw. Ah, si Duterte, mamamatay na yan. Talagang mamamatay ako. Walang problema yan. Ang tao, mamamatay talaga. Kailan? Sundigan. Kung sabihin mo, mamamatay ako, talagang mamamatay ako. Pati ikaw po, tangin na mong nagsasalita, mamamatay ka rin. Walang lulusot.
Namit ko sa grade 6. Kilala ko yan sila. Iyak kanina. Ganito na lang. Ito ang pangako ko sa inyo. Uh, there will never be a repeater of this. Pagka, I'm, I leave it to Dar to make the projections, uh, the timeline of when to import and when not to import. Pag nearing harvest time na on that period, hindi yung harvest time na. Yung near, papalapasok ka pa lang ng period of harvest. Maghinto na ang, magh, maggawa ako ng ano, maghinto na ang importation. Tapos yung inyong pagod, bibilihin ko. May sabi ko kay Sekretary, kung malugi, mas mahal ang presyo ng tao, bilihin mo. Sabihin mo, malugi tayo, magpalugi tayo. Magpalugi tayo, okay. part of that is the subsidy is really to help. So we must have enough money to buy the harvest. Pagkatapos na bili na, itago ko sa likod, total first and first out man yan, then I start to buy. Basta mayroon lang tayong level of uh, margin of, you know, ang tao visual Pag makita niya yung bodega, pagta na, ang sako, gano'n na lang kahaba. Wala na. Pinirigyo, tapos magsalita na, hunger, hunger. Kaya gusto ko yung bigas hanggang doon. Ano, doon talaga katas. Punoyin mo ito. Yan. Kasi yung rami rin nyo, parang, ano, ikamada. Ganito, punoyin hanggang doon. Pag makita ng tao may bigas, ay sabihin niya, Karami ang bigas, hindi tayo magugutom. Ang ulam na lang. Ako, sa totoo lang, maniwala kay Chende, okay ako ng ginamos pati bulan. Bisaya ako. So, may kamunggay ka lang niya, lagyan mo lang ng isang pirasong matambaka, good na ako. So, hindi naman ako kumakain ng baka pati. Eh, hanggang dyan lang yung ano natin. Eh. Yun ang natutunan ng bibig ko. Na ngayon, baski matanda na ako at may pera ako, may pera ako. Nabili ng magandang ulam, doon pa rin ako sa nakasanayan ng alalalalala. The, the taste, yung taste bad mo, maghanap ka. Walang pula ka tayong ba. Tayong mahirap pula tayong problema. Ang may problema dito sa Pilipinas ngayon, yung mga mayaman. Yung mga mayaman. Kaya nito ni Kunsunghi. Lahat ng kundo, ewan ko kung may, may kundo, may kundo kayo dyan? Sabaw, nagbili kayo? Lahat ng kundo niya, apat, yung isa bumagsak. Sa karaming building sa Dabao, kanya lang ang nag, maraming crack, yung talagang huge cracks. Hindi yung hairline na ano, talagang bumubuka. Ngayon, pinapahirapan niya. Nung isang araw, nagsalita siya about concession sa water. Sabi ko, ikaw, may problema ka. Unahin mo yung problema mo sa tao. Kay kung builder ka, konsunghi ka man o hindi, pag naasar ako sa iyo, I will not grant you any permit to dig. Nag-audit ako sa lahat ng... I Ibig sabihin, yung bago dyan sa Eko, kaganda ng kita mo sa Ecolan, sa Times, papuntang Times, Indonesian Consulate. Kita mo, kaganda ng, sa labas, ilaw ka kami. Pag linog, eh, so, dinaganay ang tao, kaya nan, nanliki man. So, yan ang ayaw ko. Tapos, ayaw pang gumalaw. Kaya, ang, ang may problema sa Pilipinas sa panahon ko, Yung mga mayayaman na walang hiya. Kayong mayayaman na, you know, you have the social conscience. Wala kayong problema sa akin. At sa awa ng Diyos naman, hindi ma rin ako tumanggap ng contribution ninyo sa eleksyon. Shoestring budget lang ako. Yan ang sabihin ko. Hindi akalain ng mga taga Maynila Nobody gave me a Chinaman's chance to win. Wala talaga nga niwala. Kayo dito, 
kasi rabid kayo Mindanao Mindanao yung iba baski doon sa Cebu yung hometown ng tatay ko ang mga gago ay maniwala na kasi may political family doon Madurano which unfortunately ang asawa is pinsan ng nung the grand old man ang asawa is the cousin of my father wala ang akong leader ni isa. Ang, pwede akong mag-istorya? Gutom na kayo? Putla naman ang muka ninyo. Huwag na lang. Ganyan lang. Kasi ayaw nilang maniwala. Lalo na mga tagawin nila. Lalo na sila trillianes, sila... Hindi nila, ayaw nilang maniwala na galing ako sa baba. Alam mo, kung ang lula ko, nanay ko, may, may lupa lang sa lanaw, kaya rin ang lanaw, mixed, bisaya, lanaw, lanaw del norte. Kung may lupa lang kami sa, la, sa lanaw, o ang tatay ko may nyugan lang sa Danao, Cebu, hindi na kami pupunta dito. Kaya kami umalis ng aming lugar namin para to seek the greener pasture as most of you are. Anak tayo ng mga pioneering ng mga Ilunggo pati Ilocano who dared at mabutit na lang sa panahon na ito. Nagpapaka, eh, may connection rin ako sa Muslim ko. Uh, hindi ko na lang sabihin para baka sabihin niyo nang mayayabang ako. Botet na lang itong mga Maguindanao at Maranao, at least natuto nila except for if you na tanggapin tayo. Bakit naman niyo hindi kami tanggapin? Eh, Pilipinas, Pilipinas, magkapatid man tayong lahat. Ang problema lang na uh, relihiyon. Doon Visayas, dumating yung si Magellan. Dala-dala yung kanyo ng gago, pati ispada. Yung mga natibo, wala eh. Eh, inabot niya si Lapu-Lapu. Putang ina, tinaga ang gago, di patay. Tapos, itong, itong mga Tagalog, minsan, pag national heroes, Rizal, okay man yan, idol ko si Rizal. Next, next to my father, ang idol ko si Rizal. Hero, wala lang mang lapu-lapo. Yung unang Pilipino na magkipag-away sa... Let's say, si Stausog. But whatever you... Dahil kita mo yung headgear niya sa painting. Kasi Stausog headgear. So whatever his tribe was, ayun, tinaga si Magellan, ang hero nating lapu-lapo, ang tuntong Pilipino, hindi ginawang hero si Lapu-Lapu, ipangalan sa isda na Lapu-Lapu ang kinakain natin araw-araw. Kaya nung na presidente ako, I ordered uh, the creation of Lapu-Lapu, the order of Lapu-Lapu. At uh, lahat ng sundalo na may sugat, may medalya. Kaya hindi kaya... Matunok ka lang, huwag tamtak, huwag agay-agay ka na, sundalo mo, buslot ang lawas. They, need, they are all heroes to me. He need not live. Well, of course, there is a higher standard for the military. But that's the military. Ako, pag nasugatan ka, tapos nasa hospital ka, automatic yan. Lalo na kung severe ang ano, Sige, wala silang problema sa panahon ko. As long as I am president ko na. At saka ito, uh, you might want to know that yung pagkor, inutosan kong magbigay ng 100 million a month. Kasi pumunta yung mga doktor doon, sabi nila kawawa yung mga pasyente. Sila na daw ang nagbibigay ng, sabi ko, Nawagan ko si Andrea, 
bigyan mo sila ng, sabi ko, 100 million tama na. Sir, tama na yan. Portito yan ang amin. O, sige, bigyan ko kayo. 100 million a month. Sundalo, 50 million a month. Ang AFP, ang bilo na is 50 million a month. So I do not see any reason why a policeman or soldier would have a hard time getting the medical treatment or attention when we have the money. So, kayo, civilian, I understand, binigyan kayo ng binigyan na kayo ng pauwi, pamasay, 55,000? 5,000 ba na ibigay sa inyo? Yan yan, hindi, hindi bigas yan, pera yan. Buksan ninyo yan, bahala na kayo hati pag hati-hatian ninyo. Well, pera yan, akala mo lang, ano? Well, anyway, uh, again, I thank you from the bottom of my heart for at least uh, tinulungan niyo ako maging worker sa national government. Uh, kung ano ang reklamo ninyo, sabi mo lang doon. Ilagay mo doon kung sino yung putang inang yan at ipatawag ko o po pag na umabot yung tere ko, ako ang magpunta dito. Puntahan ko yan, baske sa ano, mga ligwasan mo, so, eh, mga maganda na, ano mo, patay na inyo ako, ano mo, makuha ninyo. Totoo lang. So yan ang ipagbiling. I'm happy at uh, sabi ko nga kay uh, Secretary Dar, magkano ba yung isang trakto, yung maliit? Sabi niyo, mga one. Sabi ko, magbili tayo ng marami. Bigyan ng... <laughs> Gusto ko kayo lahat bigyan isa-isa <laughs> para... Para pagkatapos ng daro, pasyal-pasyal kayo sa highway. Pagdaan man na ng mga boss na... Ah. Pero lahat kayo, gusto ko makita yung mga traktor dito sa pigkawayan. Lagyan yung atip-atip, tarpulin, pasyal-pasyal na kayo paggabi. Pag, Puta na, pag nasira yan, suntukin kita, balikan kita dito. Ano pa bang sabihin ko? Ah, yung speech ko. Nandito yung gumawa eh. Kakahiya naman. Madali lang ito. Basahin ko lang. Ito yung official message. Yung message, ano yun? Binugo yun. You know, I never really transcended into somebody else. I brought along with me yung pagka-mayor ko, nagdala ko sa, hindi ako nag-realign. Ang paradigm ko nga nun, paradigm ko ngayon. Kaya ako magsalita, baski sinong kaharap ko, pag gusto ko magputang ina, magputang ina talaga ako. Wala ka nang magawa at wala na rin akong panahon magbago. I am delighted to be with you today as we distribute much needed agricultural assistance to our farmers here in Region 12. And this is uh, for uh, the Secretary of uh, Agriculture. This is a major step towards our common goal of ensuring greater efficiency in the agricultural sector and addressing pressing issues and challenges confronting our farmers in North Cotabato. This event affirms this administration's continuing commitment and efforts to ensure food security while upholding the welfare of our farmers in the province. It is my hope that farm inputs and machineries to be distributed today will reinforce the short and long-term solutions that we have already implemented that aims to raise greater productivity and competitiveness in the agricultural sector. To our dear farmers, let me take this opportunity to encourage you 
to give the rice tarification law a chance. Let me assure you that in the long run, this measure will not only help strengthen our economy, but also provide new opportunities for your sector. I would like to know that the government is pursuing efforts to improve research and development initiatives. Enhancement Fund, the Philippine Rice Research Institute, has started distribution of inbred rice seeds to farmers nationwide. Do we have it now? Are we? Okay. Department of the Social Welfare and Development, the Department of Agriculture and the National Food Authority are also doing their part by working to operational, operationalize the distribution of rice to the beneficiaries of Pantawid Pamilyang Filipino program. These are only among the various programs that we are undertaking to help farmers cope up with the greater decrease in the rice prices by enabling a faster rollover of the NFA's rice tax and freeing the warehouses to accommodate palai from local farmers. Aside from these efforts, we have also launched various capacity building programs that will develop your proficiency to new farming techniques and the latest technological advancement. I ask our local farmers to embrace the opportunities offered by the training activities. The day together with the post and testa, si General Lapena is the test ahead. Tagadito yung tatabato. The General Lapena is now retired. The day together with the post and testa will be your partners in this endeavor. Let me assure you that the government will maintain regular consultations with your sector in order to determine your needs. We will invest in much-needed infrastructure, such as farm-to-market, roads, irrigation system, farm equipment, and other tools which are aimed to increase rice productivity. I was assured by General Visaya, was a general also, na the irrigation in that part of forgot this place, he will construct the irrigation this year. I now hope to finish it this year, I said. Make it fast, make it short. My time is running out. Make projects that can only are doable during the remaining years of my office. So, dear farmers, again, know that I recognize your invaluable contributions to the socio-economic growth of Mindanao. I am therefore asking you to continue to work with this administration so that together we may overcome the challenges ahead and ensure inclusive progress for the entire nation. Maraming salamat. Magupo kayo, sandali. Gotom na talaga apurado. Hindi ko kayo palabasin. Pulis, walang walang maglabas dito hanggang alas 12. Hindi. May isa lang ako ang nakalimutan. TESDA is a vital component sa program niyo. TESDA si Sid. Asan si Sid? Lika Sid. Sit over there. He is secretary ng, is a cabinet member. He's uh, si an Ilocano. Pero dito na yan, uh, he earned his poor dito. Ilocano rin. Karamihan ng cabinet members ko paro Ilocano. Dalawa na lang kami yung bisaya dyan na iwan. Kaya kung magkudita yan, wala na, walang makalabas. Kaya poro military ng kaharap ko. So, dear farmers, know that they recognize your invaluable contributions. And uh, isa ito, mag-aral kayo ng ano. Mag-aral kayo, I will ask, total taga dito, uh, I am asking Sid to 
uh, initiate programs of skills, lalo na yung mga NPA. Alam mo, itong NPA, huwag kayong... Hindi manalo yan, not within a thousand years. Puro gulo lang yan. 53 years now, walang ginawa kung hindi to pull the country down. Yung mga mayaman uligat, dapat magsama yan sila. Sila yan. Yung middle class kayo nagtatrabaho. Ito mga extraneous forces sa gobyerno. Ito yung nagila. So, wag, wag, wag kayo. Well, may prinsipyo. I will concede to that. Pero for 53 years, ni isang barangay, hindi lang naman ninyo na occupy, puro kay patay dito, ambos doon sa mga sundalo ko, tapos sabihin ninyo, pumasok sila sa teritoryo namin. Wala kayong teritoryo dito. Let me be clear on that. Wala kayo masabi inyo. This is the Republic of the Philippines. Ako ang may sabi kung saan ko ilagay ang mga polis at sundalo. Hindi ko sinasabi na patayin kayo, pero wag ninyo akong agawan ng teritoryo. Presidente ako, wag mong kunin yung propedad ko at sa tao. You know, I have the authority as president. And do not rob us. Anong land reform? Ako, matalo mo ako sa land reform. Hindi lang ako, nag, hindi ako nagdadala ng media. Pag mag-distribute ako the advance, advice is always no media. Alam mo yung Boracay, madumi yan, pinaayos ko, maganda na. Tapos yung likod niyan, maraming daldal yung, ano na yung mga mayaman na interesado, ay, ibigay ni Duterte yan, kaya ano, mga crony niya. Wala akong crony. May girlfriends ako, crony, wala akong silbi yung, hindi ko mayakap yung mga buang na yan. Ang akin girlfriends. Wala akong crony. So, nung natapos ang Boracay, nilang, nilang reform ko, declare ko. Kasi forestal eh. I issued the proclamation converting it to agriculture. Binigay ko lahat sa mga natibo. Yun ang utos ko kay Pin -pin Manny Pinero. Ang may-ari niyan, yung mga luma doon. The same manner, kung mayroon pa dyan, natapos na kasi ang acquisition sa land reform. Pero kung mayroon pa dyan, na declared land reform area, at hindi pa na ilagay ang mga pilitin. Kung ayaw, tawagin yung police, explain to the police that this is the law and the police and the military should assist in implementing the law by placing the tenants dyan sa lugar na land reform area. Yan ang pangako ko. At yung mga farmers, sabi ko, I will ask uh, Secretary Dar to make a projection, not during the harvest, but before, so that may window tayo to move kung ilan ang importation na ilimit. It's up to them. They know their business. Ang akin lang is to make the assurance that uh, gusto ko, sino gano'y yung isa? Uh, gusto ko, happy kayo. Uh, gu gusto ko na May panahon kayong magbanjing-banjing. Yung cellphone, sabi ni Enrile, hindi lang yan. Na makatawa ka, may pera ka eh. Punta tayo ng Dabao dalawang araw. Pasyal-pasyal lang. Oo, oh, ganun. So, the problem ko is to raise the standard ng para marami ang middle class. Yun ang target ko. Na ma Dabao is half a rising middle class. Kita mo, business dito, business doon. Tapos yung gulo noon dito sa lugar, hindi ko lang sabihin, yung mga Chinese na mayaman, nilipat yung pera sa Dabo. Kaya yan ang boom. Tapos yung taga-labas, Manila, nakita nila ang opportunity. But 
but it's very important. Ang maglaro dito is si Sid. Can you open a school here? Magtayo ako ng testa dito sa pigkawayan. You you will have the rapport with Sid. He's an Ilocano, and but dito luma he earned his force as a soldier dito sa so yun lang kasi sabi ni Manny may manok daw naghintay masasarap yung manok niya ang lalaki ang hita ng manok niya parang hita ng baka ang lalaki so salamat sa I have ma hindi mo na ako napunta dito matagal. So, medyo mahaba yung speech ko. So, sal salamat for enduring. Nagtiis kayo sa speech ko. Total, magkita tayo. Ako hindi nyo ako maano. Yung pista-pista. Maski yung mga birthday-birthday. Pero yung pagsabi na matayan ka, may gulo. Diyan mo ako makita. Hindi ako masyado dyan sa sosyalan na Berti berti. Ini aku lama lepas nang. Ini nama nak kasih aku nak. Si to kasih. Tandaannya uniform ini ya no. Ini aku pernah pelapas. Para actually kan itu. Presiden tega. Kau mai mag ambition saya. Mayor. Kau wag kata lagi mag kembali. Kaya si Indai ayau ko. Wag ni nyong demun nyuhe nyang anak ko. Kasi maawa aku sa kanya. Anak ko yane. Mag presiden te. Baka ma-insulto kayo. Pero kung gusto mong mag-knockout, ayan, sobra-sobrang pera hanggang dyan. Pero kung magtrabaho ka lang, tapos sakripisyo mo, kaya ganito. You know, the danger of crying a helicopter at night. Pag may mataas kahoy dyan, may bombero ba kayo dito? Wala. Wala. Pag nasabit yung helicopter ko may sunog, bago ako mapirito po tayo na tubigan ninyo kami ha. Those are the sacrifices that you have to make. And, you know, however you do it, mayroon pa rin masasabi ang, well, democracy. Wala na tayong magawa dyan. So, let me say, I thank you I love you. Walau, mengelaki wakai mengpak-pak ini aku baklak buah. Bebaik lah yang I love you. Segera, segera pak-pak lah buah. I love you. At selamat to the bottom of my heart. I really thank you for making me president. Maraming selamat po, mahal na pangulo. May we request the president to grant this call. Batch 1, DA and LBP officials. Batch 2, local chief executives and board members of Cotabato, please prepare. <laughs> 